回来正好。在我儿子家登堂入室，啊？不是的，是主要最近太忙了，我我来。你不是应该也很忙吗？要工作，还要瞒着，不让人知道。你以为你撒撒谎骗得了我儿子就万事大吉了？我告诉你，你骗不了我。我没有骗他，是他太忙了，我还没有时间跟他解释呢。你解释得清楚吗？啊！你弄得卓瑶天天跟我吵架，连安排好的亲事他都不答应了。你还在这里做什么饭、啊？我告诉你。你在干嘛呢？你在我办公室闹还不算够吗？还跑到我家来摔东西？你别跟阿姨吵，我我们俩在一起有什么错吗？你为什么一次又一次的要找他的麻烦呢？他现在为了你把工作都已经辞掉了，你还要怎么样呢？主要我让我满意。好，我让你看看。让你看看这是什么？这就是今天，我亲眼看着他从公司走出来。现在还要说他已经辞职了吗？张，你听我解释。你不用解释了，这还不够清楚吗
其实如果你真的做不到，你可以告诉我，你为什么要骗我？这个时候能留在钟家，说明他们的关系不一般啊。我们可以走了。对不起啊，童童，是我没查清楚，我没找到跟戴静杰有关系的人，只能从工作上出发。没想到他跟钟老关系这么亲密。我让你查戴静杰的时候，有没有什么事情牵扯到曼君的？你忘了告诉我的。我希望这是我最后一次问你。戴静杰跟阮小姐的关系，确实挺亲密的。阮小姐市场部的工作就是戴静杰帮着争取的。童总，要不要把戴静杰跟钟离涛的关系告诉阮小姐？处理好你自己的事情。再去帮我查一下冯博文和戴景杰，他们有没有接触？还有冯博文那批钢材的事情，我知道了。别走了。冯博，他的资料都在这儿了。你确定他是八六年的？我查了好几份学习资料，都是一致的。他应该不是你要找的人。不过他跟阮小姐都是渔村的，到底是巧合还是缘分还是故意的，就说不清楚了。没事。喂，静姐，嗯。我已经跟客户约好了，现在去签合同。嗯，好。我们以后跟你吵架，我约好去签合同。你现在都不想见我了吗？你口中那个脚受伤了不能走路、不能签合同的人。他昨天晚上在给别人当司机呢，你能不能不要同情心泛滥了？我亲眼看见他脚上打着石膏，坐在轮椅上。我不想跟你吵架，我知道你心里生气，我也答应你了。我说我签完合同，我就会离开金河的。所以说，你宁可信他，也不信我，是吗？是你不相信我，你应该知道我做了多大的努力，我才决定我要决定辞职啊。可是你呢？你怕我留在金河碍事吗？还是说你真的怕我做什么事情来背叛你？我们两个分手。